Pronto. Aí, então, falando desse nível de detalhamento ou desenvolvimento, né, a diferença que a gente coloca é na sigla, quando ele está em maiúsculo, né, é desenvolvimento, level of development, ou detail, né? Quando é minúsculo, é porque a gente está se referindo a detalhamento. O que seria detalhamento? É você produzir super detalhado. Tem necessidade disso? Às vezes não. Então, o produto não precisa ser bonito, ele precisa ser útil. Então, não adianta você querer criar firulas demais, né? Sem necessidade. Obviamente que para produção artística, para apresentação do produto, eu vou detalhar. Mas para o desenvolvimento das etapas, eu não preciso detalhar tudo e eu já consigo, como eu falei, começar as outras etapas sem muito detalhamento. Então, separem apresentações que você vai mostrar para o cliente né, com a parte que a gente vai ter o usual. E isso quem vai definir é a fase 1D e 2D, que seria o quê? A dimensão 1D são as idealizações. É você ter reuniões com as pessoas e dizer, olha, meu produto que eu quero é esse, vamos definir qual tipo de material. Então, aquelas reuniões, o, o bate-papo inicial, né? primeiro aquela chuva de ideia, o brainstorm inicial, é o que a gente chama de 1D. É a, a idealização do produto. O 2D já você começar a criar documentos, que um dos documentos seria o log. É você colocar oficialmente, então, escutem bem essa palavra que eu estou falando, oficialmente no contrato. Por quê? Porque na hora que você for contratado para produzir um produto e você entregar um produto, ele tem que dizer qual o nível de detalhamento que eu preciso. Para que você nem entregue um produto baixo ou você perca tempo demais e você tenha como argumentar se uma pessoa estiver dizendo que você não entregou aquele produto. E é uma das vantagens nossa hoje de mercado. Que será o quê? A ideia do BIM também é atingir o mercado que está meio atravessando a construção civil no sentido de baratear demais. Quando a gente tem um nível de detalhe a seguir, só vai ser considerado produto quando atingir aquele nível. Hoje é muito difícil mensurar. Hoje, se eu pedir um, um projeto estrutural para uma pessoa, ele pode cobrar 10 mil reais e outra pessoa cobrar 2 mil reais. Qual a diferença dos dois? O cliente não sabe. O cliente não vai entender o que é 10 mil reais, o que é 2 mil reais, se os dois profissionais estão dizendo que aquele produto é um projeto estrutural. Mas será que o projeto estrutural do que vai cobrar 10 mil reais e o que vai cobrar 2 mil reais tem os mesmos detalhamentos, tem as mesmas considerações? Então, para padronizar os produtos e até dar aquele app no mercado da construção civil dos profissionais e não deixar que a gente tenha esses atravessadores que baixam muito o custo, né? a gente tenha profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, um, um reconhecimento de mercado, eles vão ter esse nível de detalhamento, que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui tem um manual chamado Lod Spec. vocês pesquisarem na internet, podem colocar BIM Fórum, ele é atualizado anualmente, e eles dizem qual é o nível de detalhamento que eu vou precisar ter nos meus produtos. Que o gerente BIM vai receber do que a gente chama de BIM Manager. O BIM Manager é quem vai produzir isso. Ó, o BIM Manager vai dizer, olha, eu quero, vocês modeladores, um LOD 300 para uma viga. Então, você vai ter que saber o que é um LOD 300. Não adianta eu dizer, eu quero um LOD 300 para uma viga, você não saber qual a definição do LOD 300. Então, esse manual, ele classifica, tem um detalhe. Vocês podem pesquisar aqui na fonte, o LOD Spec, BIM Fórum. Ele vai descrever, é em inglês, viu, pessoal? descrever o que é que eu preciso ter no LOD 300. Então, um exemplo, aqui é para vigas de concreto, LOD 400. E LOD 500 não é o que você detalha, é o que você executa. Então, LOD 500 é a fase já de execução final. Não confundam achando que você vai produzir um projeto com esse detalhamento, porque às vezes você perde tempo, não precisa de estudo. É, aqui, LOD 100, para uma estrutura metálica, é só o formato, a concepção, e depois ele vai definir que é a estrutura metálica. Eu preciso de uma estrutura metálica detalhar todos esses parafusos para o projeto conceitual? Não. O projeto conceitual da arquitetura, quando ele mostra o lote 300, para mim, eu já sei que uma estrutura metálica tem perfil H, perfil HP, perfil I, e eu só preciso classificar qual é esse perfil. Eu não preciso mostrar uma porta de um parafuso, tal, tal, tal. Eu mostro isso para um detalhamento construtivo, que é o lote 500, mas eu não preciso mostrar isso na prancha detalhada. A prancha dizendo lá uma setinha é perfil H com parafuso tão é resolvido. Não precisa eu desenhar, entendeu? Então, o documento LOD, ele vai detalhar qual seria o nível que eu preciso. E existem vários LODs no mundo, pessoal. Isso aqui eu estou mostrando o do BIM Fórum, que é um muito utilizado no Brasil, mas existem várias outras referências, principalmente de números, para vocês seguirem. Então, 
tem, tem lotes no mundo que ele chama de 1, 2, 3, 4, 5. Tem outro lot que é 100, 200, 300, 400. A gente tem agora o 350, 450. Então, é importante vocês se atualizarem nesses manuais, entender e ler no contrato qual é o detalhamento que eles precisam. Então, o nível de detalhamento, para vocês entenderem a diferença, é de elementos individuais. O LOD, que é o maiúsculo desenvolvimento, seria do produto já cheio de famílias, digamos assim. É o nível do produto já produzido grande, o macro, né? Eu tenho várias famílias que vão ter níveis individuais, assim como eu tenho o complexo completo, que seria o detalhamento final dele. Então, o nível de desenvolvimento seria o, o completo e eu preciso dizer o quê? Ah, esse produto, ele precisa ter é, informações de custo dentro dele? Eu preciso ter informações de arruamentos? Então, você começa a pensar no desenvolvimento, que são as fases de aprovação, que é o estudo preliminar, né? o, o, o executivo, o projeto legal. Então, os níveis de desenvolvimento no mundo, ele é meio parecido com as fases de aprovação do projeto, o estudo preliminar, o, o conceitual, o projeto legal e assim vai. Então, pensem nesses números e qual está no contrato que vocês vão exigir dos clientes ou no contrato que vocês firmaram e qual estão exigindo do escritório de vocês. Aí aqui tem outros níveis de desenvolvimento, como eu falei, de outros países, outros manuais. Pode olhar que ele chama de LOD 0, 1, 2, 3. Como eu falei, são as fases de projeto conceitual. Aqui já usa outro LOD, que é a classificação de T cronograma, de T estudo sustentável. Então, esse, esse LOD aqui, ele já chama LOD 300. Eu fazer simulações de documentos. Aqui, o LOD 400 já é quando eu tenho custo na, no meu produto final. Então, quando eu chego na maturidade 2, ele diz que esse produto completo já atingiu o LOD 400 e o LOD 500 é a execução. Então, aqui são os níveis de desenvolvimento. Aqueles que eu tinha falado anteriormente são os níveis de detalhamento. É complexo inicialmente, para vocês saberem a diferença, até porque tem alguns que se mesclam, né? E manuais que trabalham chamando do mesmo produto. Mas aqui tem algumas fontes para vocês pesquisar e ter esses manuais para quem quiser já se inserir. Lembrando que o Brasil tem uma classificação própria também que segue o Binforo ou segue um produto nosso. Então, eu posso muito bem criar meu LOD e definir. Ah, eu quero meu LOD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas um é isso, o dois é isso. O que é importante que tenha é a definição dos LODs nos contratos, que é a fase 2D. É a documentação tem que definir qual LOD que você vai adotar e especificar detalhadamente qual LOD tem que ser seguido. E fazendo isso, a gente limita todo mundo pela mesma qualidade do produto. Não vai ter mais pessoas que vão entregar um produto mais barato dizendo que atendeu o LOD, porque na hora que a gente perceber, eles dizem, opa, que são os, os é, engenheiros dos municípios, dos órgãos públicos que vão avaliar, né? Ele vai olhar, opa, isso aqui não está no LOD 500, não. O LOD 500 era para ter isso, 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 isso. Então, quando começar a voltar vários produtos ele vai pensar mil vezes antes de colocar um produto com um custo muito baixo. Então, passando aqui do nível de desenvolvimento, tem aqui uns detalhamentos, como eu falei, do que seria cada nível, anteprojeto, filtro preliminar, o que tem que ter para o nível de desenvolvimento ser considerado 1, 2, 3, 100, 200, seria o produto em si. E aqui teria um exemplo prático, né? É, eu fiz um modelozinho padrão Minha Casa Minha Vida, casa pequena para aprovação, né? E aqui podem olhar que tem um detalhamento super, hiper, mega, brega, fashion show de 3D. Olha que negócio bonito. Então, eu tenho um LOD minúsculo, que é o um nível de detalhe. Então, veja que está bem detalhado. Eu tenho um chapisco, embolso, reboco, madeiramento, fundações. Só que o nível de detalhe, se não for o um nível de detalhe correto, não vai valer de nada. Que é o um nível de detalhe geométrico. Não adianta eu criar um nível de detalhe que não tenha serventia. Então, não confunda o nível de detalhe visual bonito com funcionalidade. Um exemplo, se eu pegasse essas camadas, detalhasse bonitão do jeito que está aqui, mas botasse a pintura antes do emboço e antes do chapisco, você pode ter o desenho mais bonito do mundo, não vai valer de nada. Então, não confunda, como eu falei mais uma vez, nível de detalhe com funcionalidade. O BIM precisa de informações precisas. Então, não adianta detalhar se esse detalhe não condiz com a execução que eu preciso fazer. Então, estaria perdido o meu nível de detalhe geométrico, que é o LOD minúsculo, nível de detalhe, G de geométrico. Assim como o nível de informações. 
Nível de informação a gente chama de LOI, L-O-I, que é Level of Information. Então, pode olhar que eu botei aqui, ó, calor específico. Por que, que eu boto calor específico? Porque eu faço simulação 6D. Então, eu já vejo a simulação 6D dessa casinha, o conforto térmico. Eu coloquei a densidade, coloquei aqui a, a densidade para cálculo estrutural, né? Que eu posso levar, a porosidade, permeabilidade. Coloquei custo aqui. Então, imagine que eu peguei o preço desse metro quadrado desse chapisco. Se o metro quadrado no mercado, o chapéu, se for 20 reais o metro quadrado, e eu coloco que ele é um real o metro quadrado, pode ter sido a informação mais bonita que eu botei dentro dele. Não serviu de nada. Então, não adianta eu também preencher todas as informações e serem erradas. Então, mais uma vez, os detalhamentos vão envolver não só boniteza, né? Aparência. Ele vai precisar ter funcionalidade. Então, eu não posso errar em informação, não posso errar em detalhe. Não é funcional e nem vai ter nenhum sentido eu colocar uma informação errada. Eu botei um preço de 10 anos atrás. Se viu de nada. Pode ser o mais bonito do mundo. Se viu de nada. Então, aqui é um exemplo de LOD geométrico. Um exemplo de LOI, que é você colocar informações. Quando eu junto a, o detalhamento com as informações, a gente tem o um produto que é o LOD, que é o desenvolvido. A gente desenvolveu ele com informações e com geometria, que é o LOD maiúsculo. Então... Resumindo, quando eu misturo o LOD minúsculo, né, o nível de detalhamento com informações, eu tenho o meu produto, que é o desenvolvido. É o meu nível de desenvolvimento daquele produto, que é o LOD maiúsculo. Aquela nomenclaturazinha que eu demonstrei. Então, no geral, eu teria que misturar todas essas nomenclaturas, vai dar um nó na cabeça de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, é que hoje tem todas essas nomenclaturas aí que podem ser vistas aí, ou cobradas de vocês, mas no geral, entendam que eu tenho um nível de detalhamento LOD e nível de informação, que é LOI. Então, quando eu misturar os dois, vai virar o LOD maiúsculo. Pronto, esse é o resumozinho. Esses minuciosos, vocês vão ter nem todos os locais definidos bem assim, mas eu estou demonstrando aqui que vocês vão ficar com esse material para vocês entenderem que existe todos esses tipos de nomenclaturas que pode ser a mesma coisa ou pode ser só um, uma definiçãozinha do outro, como eu falei. LOD G, que ele chamou de LOG. É o LOD, só que é o LOD geométrico. Então, ele trocou o LOD para virar um LOD geométrico que chamou de LOG, entendeu? A mesma coisa de LOD de informação, que ele chamou de LOI, porque é uma informação, em vez de chamar LOD e, chamou de LOI. Então, é mais uma nomenclatura, mas o um conceito que você precisa ter é detalhe, informação e desenvolvimento. Bom, então, tem aí o um nível de detalhes para vocês verem. E aqui, uma simples é, correlação do que vocês acabaram de ver no sentido de alimentar detalhamento de informação, se eu não tenho precisão nem acurácia, eu não vou acertar em nada. Então, não adianta eu ter, não ter precisão nem acurácia, ou eu ter precisão, mas não ter acurácia, ou seja, não ser assertivo. Precisão é você colocar tudo sem muita discrepância. Então, não adianta eu ter muita precisão, mas para o alvo errado. Não adianta eu ser muito preciso, fazer muita coisa precisa, mas não ser o que eu preciso. Então, você perdeu a sua acurácia, não tem sentido nenhum. Então, eu preciso trabalhar com a precisão e com a acurácia, para que ele tenha o produto final, né, atendendo o que eu preciso. Tanto de não ter muita discrepância com o mercado, e ao mesmo tempo ser focado no que eu preciso. 